ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெஸ்டீஸ் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம ப்ரான் கிரேவி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு தடவை இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பேனில் வந்து ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு சின்ன பீஸ் வந்து பட்டை சேர்த்துக்கலாம் நாலு கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்ன அன்னாட்சி பூ சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு கிலோ பிரானுக்கான அளவு இது ஸோ பதினஞ்சு பல் பூண்ட குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பூண்டு நல்லா வதங்கட்டும் பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பில கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து குட்டி குட்டியா கட் பண்ணதை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக ஒரு பிஞ்சு வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நடுவுல வந்து கீரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு வந்து வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் அப்பதான் இந்த ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் ஸோ கோல்டன் ப்ரௌன் இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் பெரிய தக்காளியா இருந்தா நாலு தக்காளி போதும் சின்ன தக்காளியா இருந்ததுன்னா அஞ்சு தக்காளியை வந்து சேர்த்து அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப வந்து நம்ம மசாலா பொடி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் வந்து தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகு தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து ஒரு கோலி குண்டு சைஸ்ல புளி எடுத்து தண்ணியில வந்து கரைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்ல இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு கொஞ்சமா தண்ணி ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த புளி வந்து கரைச்சி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை சேருங்க புளி வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் போதும் நிறைய சேர்த்துறாதீங்க ஏன்னா தக்காளி வேற நம்ம சேர்த்துருக்கோம் ஆனா புளிய வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க புளி வந்து சேர்த்ததுக்கு அப்புறமே டேஸ்ட் சூப்பரா இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிட்டு நல்ல வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு எண்ணெய் மேல வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு இப்ப நம்ம வந்து இந்த பிரானை சேர்த்துக்கலாம் இந்த பிரான்ல வந்து கொஞ்சமா மஞ்சள் தூளும் உப்பு மட்டும் போட்டிருக்கேன் இந்த பிரான் சேர்த்துட்டு நம்ம ரொம்ப நேரம் வைக்க கூடாது ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஏழு நிமிஷத்துல பிரான் வெந்துரும் இந்த கிரேவி வந்து ரசம் சாதத்துல இருந்து சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பா ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்க கொத்தமல்லி போட்டு கடைசியா நம்ம கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் இந்த கிரேவி நீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க அந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க சோ தட் நான் எப்பப்போ வீடியோ போடுறேன்னா அதை நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ